Жека Бадж, дерев'яне хрест зліва. Топ 5 локацій Чернігові. Поїхали. Всім привіт, мене звати Антон Тараненко і це проект Visit Ukraine. Сьогодні ми знаходимось в славетному місті Чернігів, місто, до якого можна дістатися за дві години автівкою з Києва, яке розташовано за 130 км від столиці України. Місто, яке є одним з найстаріших та одним з найцікавіших. Це туристичний інформаційний центр міста, і саме тут вам можуть запропонувати екскурсію на цілий день. Нам це якраз і потрібно. Давайте подивимося. Доброго дня. Добрий день. У нас є 6-8 годин для того, щоб подивитись місто. Що саме ви можете запропонувати? Супер, тоді я вам пропоную деякі маршрути. А, дивіться, перш за все, раджу відвідати полдені гори, де знаходяться Антонієві печери. А, квиточок буде стоїти 40 гривень, якщо замовляти екскурсію 150. Повернутися до Єлицького монастиря, подивитися на унікальну церкву зі збереженими фортифікаціями і назад в центр. Супер, дякую. А якщо я захочу поїхати кудись по області, недалеко, але разом з тим подумитися щось дуже цікаве. А, звісно, є з такого, що знаходиться це недалеко, близько, дуже цікаво, це Седмі. Можна побачити шикарну альтанку Бориса Глібова, нашого відомого байкаря, там він дуже любив відпочивати і творити. Сади і бали Загоби знаходяться, і, звісно ж, така шедевральна церква дерев'яна, де знімався він. І саме та церква, де паночка літала на труні? Так, так, вона. Друзі, мені вже трохи моторошно, але це дуже цікаво. Зі мною Юлія Конуш, яка є однією з випускниць школи амбасадорів міста Чернігова. Юля сьогодні супроводжує нас по маршруту. Насправді це реальна велорікша. Саме така їздить по Мумбаї або Делі, але сьогодні це Чернігів. І це електровелорікша. Максимально еко і максимально не забруднює повітря. Ця історія з'явилась два роки тому в Чернігові. І на сьогодні це є один з найпопулярніших туристичних транспортів. Ну що, поїхали. Поїхали. Друзі, перша локація – Антонівої печери. Пам'ятка архітектури XI століття. Антонівий печери, Ільїнська церква, церква Феодосія, церква Миколи Святоші, каплиця з гробницею і ще багато крутезних і дуже цікавих локацій і місць. Саме той Антоній Печерський, який заснував Києво-Печерську лавру, заснував ці печери. Ми зараз побачимо, зайдемо всередину і Юля розповість нам більше про це місце. Це, це перша церква. Я знаю, що тут три підземних церкви. Так. Розкажи, що це? Це, я так розумію, Антоній? Це, так, церква Антонія Печерського, самого засновника Антонія Вихпечер. Зараз ми знаходимося в церкві Феодосія Тотемського. Це найбільша підземна церква України. Її висота 9 метрів і вона зроблена в стилі барокко. Можна подивитися, дуже гарно грає в тіні і є такі красиві. Ми йдемо на нижній ярус, саме там знаходяться келії монахів, і це одне з найцікавіших маршрутів в цій церкві. А, Маршрут, далі. Там є вихід на поверхню, але він ну, закритий для відвідувачів, ага. а просто по бокам знаходиться от. Оце гробниця, це кістки реальних монахів, так, які були спалені. У 1939 році були спалені монголо-татарами, при захопленні Чернігова. Вау, це реальні кістки, друзі. Реальних людей. Фу. Монахи проводили тут весь час в молитвах. Підземні тунелі, Чернігівські підземні церкви. Це церква Миколи Святоща. Там знаходиться галерея, де деякі очевидці бачили монаха привода. Вау! Ууу! Mm. 
Друзі, це кисниця, саме тут монахи перемивали кистки померлим монахам. Це брячі Афону, і саме в цій локації це відбувалося. Дуже-дуже цікаво. Тройсько-Ілінський монастир – один з найвиразніших архітектурних ансамблів України. Він складається з двох об'єднаних частин – колишнього Ілінського монастиря, закладеного ще у 1069 році, та Тройського монастиря, побудованого протягом 1677-1780 років. Сьогодні він є пам'яткою архітектури національного значення та резиденцією архієпіскопа Української православної церкви. Це Тройський собор. Разом з тим тут знаходяться мощі святих Філарета, Лаврентія та Філарета. А також кажуть, що саме Мазепа був причетним до того, щоб ця будівля з'явилася тут. Саме він профінансував розбудову цього храму. А позаду тебе, мій друже, знаходиться дзвіниця. Одна з найвищих в Україні, найвища в лівобережній Україні. Якщо подивитись на дзвіницю, вона дещо схожа на дзвіницю, яка знаходиться в Києво-Печерській лаврі. Але разом з тим вона трохи інша. Вона більш така, мені здається, квадратної форми, а дзвіниця в лаврі вона більш округла. Можна підняти на саме верх і кажуть, що побачиш все місто. Гоу! З двіниці відкривається неймовірний вид на Чернігів. І насправді дуже зелене і дуже класне місце. А з правої сторони ми можемо бачити Катеринську церкву, яка ще, до речі, була заснована при Казацтві і зустрічає всіх містян та туристів при в'їзді в Чернігів. Єлицький монастир є одним з найстаріших монастирів України. Він був заснований у 1060 році князем Святославом Ярославичем у Хвойному лісі. Звідси і назва Єлицький. До 1921 року монастир був чоловічим. Проте за часів Незалежної України відновлений як жіночий. В третє місце Єлицький монастир. Юля, розкажи, чому саме сюди треба приїхати і що тут цікавого для туристів? Саме в цій місцевості тисячу років тому було знайдено ікону чудотворно Божої Матері на Ялині. Саме тому Єлицький монастир, Єлицько-Успенський, тут було засновано Святославом Ярославичем. А тут рядом є дзвіниця також, і так. на задньому дворі щось можна побачити. Така Павлівська да? церква, а найдавніший будинок Феодосія – це найдавніший дерев'яний будинок Лівобережної України, що зберігся до наших днів. Дякую дуже. Юль, ну нас зустрічала Петринська козацька церква, так? Так. Це, мені здається, таке, знаєш, от, символ міста. Принаймні, Позитивно. коли всі заїжджають, вони точно бачать саме цю церкву. Так. Церква була побудована на кошти козака Якова Лизогуба після перемоги козаків на турецькій фортеці Азов. І від неї далі ми будемо йти до? Дитинця. Це угу. найстаріша укріплена частина міста Чернігова. Окей, let's go. Ну що, це найголовніша, мені здається, така алейка дитинець, да? так. це парк, і тут історичні пам'ятки, тут і я бачу зброї, купа. Серйозна так. така вулиця, да? 12 гармат. Так, дитинець – найстаріша частина Чернігова, саме 8 століття. Багато пам'яток, що збереглися, багато втрачено. Тут же знаходився верхній замок, найзахищеніша частина Чернігова. А наразі це парк для прогулянок, mm-hmm. це місце, де можна відпочити. А з чим асоціюється місто? От для мене Чернігів – це... Це дві позиції. Перше – це недалеко від Києва, друге – тут є досить такі знані святині для християнського світу, і третє – це пиво Чернігівське. Пивзавод десь недалеко? Працює, працює, так, в рамках Чернігова, є на території Чернігова, діє. А, окей, а туди проїхати на екскурсію туристи? Знаєш, раніше... як в Чехії, там ти карлововари так. заїжджаєш, і там купа пивоварень. На раніше було точно можна, водили екскурсії, наразі через карантинні обмеження не знаю, чи проводять екскурсії, чи будуть виджати відновлення. Що по локал фуд? Є різноманітні виробники інших продуктів. По області виготовляють і сири, вирощують травликів, готують вина. Тобто багато. Клас. Якщо гуляєте центром міста і зголодніли, завітайте на проспект Миру. Тут можна обрати заклад на будь-який смак. Від пабу до ресторану української кухні. Від італійських до грузинських ресторацій. Саме тут, на проспекті Миру, можна поласувати на будь-який смак і будь-який гаманець. 
What this? Будинок Лизогуба, а також будинок Мазепи, як його називають, будинок полкової канцелярії. Українське барокко, кам'яна спруда, дуже давня, 17-го століття. Окей, скажи, будь ласка, що тут зараз? Зараз тут знаходиться один з відділів архів міста. Просто люди працюють, де? Зараз ми знаходимося біля Спасу Преображенського собору XI століття. Це найдавніший мурований храм Східної Європи. Також тут знаходиться Борисоглібський собор, був побудований як осипальниця князів Чернігівських. Та перша вища школа на території Лівобережної України – Чернігівський колегіум. Працюють завжди всі ці Працюють. три локації. Так. Для туристів відкриті. В Спасу Преображенському соборі служиться. Борисоглібський собор наразі діє як музей. І в колегіумі також діє музей. Це все на території дитин. Це правильно. Так. І якщо ви захочете погуляти по дитинці, обов'язково спуститися донизу, побачити ці три неймовірно чудові і дуже значущі споруди не тільки для Чернігова, але й для всієї України. І у нас тут супер екотранспорт. Був також ще рікша електричний, а зараз велорікша. Гоу, 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 гоу! Друзі, насправді оце круто. Круто, коли ти можеш замовити собі тур на велорікші по певному туристичному маршруту, і все це коштує з однієї людини всього 30 гривень. Треба тільки одне – приїхати в Чернігів. Враховуючи, що в нас Юля експат, справжній і 100% Чернігівка, Чернігівка? Чернігівка. Окей. <смі> Цікаво. Ю, для чого Чернігів киянам? Наразі Чернігів – це місто для перезавантаження, куди можна приїхати всього лиш на два дні на вікенд і класно відпочити, поїсти смачненького, відвідати якісь культурні заходи та, звичайно ж, архітектурні пам'ятки. Тобто, якщо на, так, знаєш, от у нас години практично турчик, да? а якщо ми говоримо про те, що на 100% і те, що не зайшло в цей випуск, а буде обов'язково ще, то краще приїжджати в п'ятницю, да? З п'ятницю з вечора, так. І в неділю, щоб вже поїхати додому, да? Насправді приїжджають сюди не тільки кияни, але й практично всі українці з різних міст. Здебільшого великих міст. Львів'яни, Дніпряни, люди, які проживають в Харкові, всі приїжджають до Чернігова. Вам теж потрібно це зробити. А, слухай, ми приїхали з тобою до Біч Зон. Золотий пляж. Золотий пляж. Золотий Вау! Так. Круто. Ну, я дивлюсь, дуже непогано все зроблено, чистенько, красивенько. Купа розважальних локацій. Тут і для дітей тобі, і не для дітей. Як давно побудували пляж, як давно відкрили? Роки три-чотири ага. тому відкрито пляж після реконструкції. І наразі це найулюбленіше місце для літнього відпочинку не тільки чоловігівців, mm. а й тих, хто приїздить до міста. Ну, купатись можна, да? так? Звичайно. На воді все Перепод нормально. Перепод стежують, звичайно, так. Клас. Сочок свіженький. Супер. Є спортивні майданчики, де можна пограти волейбол, баскетбол та пляжний футбол. Взагалі круто. І потім ще Можна ж, я так розумію, тут відпочити непогано ввечері, так. погуляти, потанцювати. Клуб є? Клубу немає, є декілька кафе, де можна поїсти смачний гриль, морозиво, mm-hmm. кар'яний. Mm-hmm. Вау, це є, клас. Це ще одна обов'язкова опція, яка дасть змогу вам влітку розміняти пляжі Туреччини, Єгипту або навіть київських бічклабів на затишний і дуже чистий пляж в Чернігові. Золотий пляж. Мені це нагадує київський гідропарк. Практично схоже. Я навіть вам скажу, що в деяких моментах тут краще все зроблено, ніж в гідропарку. Він вже ж більше, але пляж реально дуже крутий. Я особисто трішечки пізніше, коли сонечко буде більш тепле, обов'язково скористаюсь можливістю і занирну в десну. Так? Дісьон. Це був топ-5 локацій в Чернігові. Наші рекомендації від Візіт Юкрейн та амбасадора Юлі. Приїжджайте обов'язково в це чарівне місто. Якщо ви мешкаєте в Києві, вам дістатися буде дуже легко. Повірте, це того варте. Можна приїхати або на півдня, як ми зробили сьогодні, або на цілий вікенд. Приїхати, поселитись, побачити набагато більше, ніж ми вам розказали в цьому відео. І а вже ж з купою емоцій повернутися додому. Підписуйтесь на наш канал, залишайте в коментарях, які саме ще міста та містечка ви би хотіли побачити в наших відео. Дякуємо вам за реакції і за те, що залишаєтесь з нами.
Цього року ми плануємо невеличку експедицію на 5 днів містами та куточками України. Напишіть, будь ласка, які саме локації нам треба обрати, що саме показати вам, і ми будемо раді це зробити. Ми будемо робити лайвстрім на нашому інстаграмі Візит Україн, нашій фейсбук-сторінці Візит Україн, і а вже ж моєму аккаунті Антон Тароненко в цих соціальних мережах. До зустрічі наступного тижня!